Herkese merhaba. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir ve herkes için her şey yolundadır. Çakraları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün kalp çakrasını konuşacağız. Ee, ve onun için e, aktive etmek için, düzene sokmak için hangi olumlamaları söylememiz gerekiyor onu da videonun sonunda söylüyorum her zaman. Ayrıca bu seriden sonra her çakra için bir meditasyon da planlıyorum. Yazıyorum onları bir yandan. Haftaya o meditasyonu koymayı düşünüyorum. İnşallah bitirip koyabilirim. Hangi çakra için ihtiyacınız varsa o çakra için olan meditasyonu yapmanızı tavsiye ediyorum. Aklımda şöyle bir şey de var. Bütün çakraları dengelemek için de en son bir meditasyon yazacağım. Böylece inşallah hepimizin bütün çakraları dengeye gelmiş ve hepimiz fiziksel ve enerjisel sağlığımıza kavuşmuş olarak devam edeceğiz. Evet, kalp çakrasının yeri göğsümüzün, iki göğsümüzün tam ortasında. Kalbimizin üzerinde değil yani. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu çakra sevgi, şefkat, merhamet, güven, kıskançlık, öfke, endişe gibi duygularımızın merkezi. Bu çakrayı tıkayan duygu üzüntü ve keder. Bu çakra dengesiz çalıştığında sevgiye ve ilişkilere yönelik korku olabilir, aşırı romantizm olabilir, kara sevdalar olabilir, sevgiye bağımlı olma, sürekli bir dışsal sevgiye ihtiyaç duyma gibi durumlar olabilir, sevgi arayışı olabilir ya da sevgiyi tamamen reddetme olabilir. Bu çakra aşırı faaliyette ise eğer eleştirici, huysuz, aşırı sahiplenici bir yapı ortaya çıkar, duygusal iletişimde kopukluk olur. Koşullu severiz ve sunulan sevgiyi alma yeteneğimiz de olmaz. Katı ve inatçı oluruz, sevecen davranışlar ve merhamet bizi rahatsız eder. Bu çakradaki enerji azalmışsa kendimizi ve başkalarını affetmekte zorlanırız. Aşırı duyarlı ve başkalarının sevgisine karşı bağımlı oluruz. Bu yüzden de sürekli başkalarına bir şeyler verme ihtiyacı hissederiz. Kayıtsız, acımasız, soğuk, kıskanç, nefret dolu duygular içinde olabiliriz. Şüpheci oluruz. Her şeyin altında bir başka neden ararız. Değişikliklerle başa çıkamayız. Kaygı ve korkularımızla yüzleşmek için cesaretimiz olmaz. Kalp çakrası akciğerleri ve solunum sistemini etkiler. Kalbi dolaşım sistemini etkiler aynı zamanda. Timüs bezini, bağışıklık sistemi ve lenf bezlerini de kontrol eder. Bu çakramız dengesiz çalışıyorsa eğer hastalık olarak akciğer sorunları, solunum sorunları, kalp ve akciğer rahatsızlıkları, dolaşım bozuklukları, bronşit, zatüre, astım, alerji gibi hastalıklar olabilir. Sırt, omuz ve kol ağrıları olur, uykusuzluk olur, depresyon, MS gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu çakranın rengi yeşildir. Bazen pembe diyorlar ama ben yeşili tercih ediyorum. Eğer bir sorun olduğunuzu düşünüyorsanız kıyafetlerinizde yeşil kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu çakra için kullanabileceğimiz doğal taşlar neler? Bu taşları hep söylüyorum. Taşların teninize değecek şekilde olması gerek. Yani ben kolye ve bilezik tercih ediyorum. Çünkü yüzükte ya da küpede o taşların enerjisinden faydalanamıyoruz. Tam olarak taşın tenimize değmesi gerekiyor. Pembe kuvars kullanabiliriz. Yumuşak pembe rengi inceliği, sevgiyi, şefkati artırır. Kalbimizde eski yaraları iyileştirecek titreşimler yayar. Zümrüt kullanabiliriz. Her şeyi kucaklayan sevginin taşıdır zümrüt. Sevgiyi güçlendirir ve derinleştirir. Yeşim taşı kullanabiliriz. Huzur, bilgelik, adalet ve alçak gönüllülük verir. Eğer huzursuzsanız sizi rahatlatacak ve huzur içinde olmanızı sağlayacaktır. Tütsü olarak gülü kullanabiliriz kalp çakramız için. Kalp çakrasının gıdası yeşil sebzelerdir tabii ki. Kale, marul, ıspanak, brokoli, taze fasulye tüketebilirsiniz. Yeşil elma ve avokado da bu çakraya iyi gelecek gıdalardır. Aromaterapi yapmak isterseniz eğer gül, bergamot, ada çayı yağları kullanabilirsiniz. Bunu da söylüyorum eğer o yağlarla masaj yaptıracaksanız mutlaka alerjiniz olup olmadığını önceden bir kontrol edin diye. Yağları buhurdanlıkta da kullanabiliriz ya da sadece şişesinin kapağını açıp koklayarak da kullanabiliriz. Mantra çalışması yapmak isteyenler için bu çakranın mantrası yamdır. Ve şifa için bu seslerin her birinin 12 kez tekrar edilmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz? Elimizi kalp çakramızın üzerine koyuyoruz ve 12 kez yam diyerek titreşimi o çakramızda hissederek yapıyoruz bu çalışmayı. Odaklanma, derinleşme ve titreşim bütün bu enerji çalışmaları için çok önemlidir. Kalp çakramız dengede çalıştığında koşulsuz, yargısız, bağımsız bir sevgi hali olur ve sevgide bilgelik olur. En güzeli de bu. 
Başka kalp çakrasının çalışmasına destek olmak için yapabileceğimiz şeyler de var. Şiir okuyabiliriz. Sevdiğimiz birinin elini tutabiliriz. Herhangi bir arkadaşımızı kucaklayabiliriz. Aşk filmleri seyredebiliriz. Birine, bizim hayatımızda pozitif etki yaratmış birine bir mektup yazabiliriz. Güzel pozitif duygular. Ayrıca bedensel olarak ne yapabiliriz derseniz şınav çekmek kalp çakrasını aktive edecektir. Ve sırt üstü yüzmek de bu çakranın aktivasyonuna faydalı olacaktır. Şimdi gelelim kalp çakrasını güçlendirmek için her gün söylememiz gereken olumlamalara. Bunları biliyorsunuz not almanızı tavsiye ediyorum. Unutmamak için gün içinde aklınıza geldikçe istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Ya da bu çakrayı aktive etmek için 21 gün çalışması yapıp 21 gün üst üste bu olumlamaları söyleyebilirsiniz. Orayı size bırakıyorum. Sevgiye açığım. İçimdeki sevgiyi sürekli büyütüyor ve genişletiyorum. Kendimi derin bir şekilde seviyorum ve kabul ediyorum. Kendimle ve dünya ile barış içinde yaşamak bana mutluluk veriyor. Bütün duygularımı seviyor ve kabulleniyorum. Doğa ve hayvanlarla birlik içinde hissediyorum. Her geçen gün insanlara karşı sevgim katlanarak artıyor. Bu çakra içinde olumlamalarımız bu kadar. Dilerim hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.